இன்னைக்கு ரிங்ஸ்ல இருந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் என்ன அப்படின்னா யூங்கிறது ரெண்டு எலமெண்ட் உள்ள செட்டு ஒன் கமா டூங்கிற ரெண்டு எலமெண்ட் உள்ள செட்டு ஆறுங்கிறது அதில் இருக்கிற பவர் செட்டு யூவில் இருக்கிற பவர் செட்டு அப்போ ஆறில் எத்தனை எலமெண்ட் இருக்குன்னா டூ ஸ்கொயர் ஃபோர் எலமெண்ட்ஸ் இருக்கும் எதெல்லாம் எம்டி செட்டு சிங்கிள் டென் ஒன் சிங்கிள் டென் டூ செட்டு ஒன் கமா டூ இந்த நாலு எலமெண்ட்டும் ஆறில் இருக்கும் இந்த ஆறில் ரெண்டு ஆப்ரேஷன் ப்ளஸ்ன்னு ஒரு ஆப்ரேஷன் டாட்னு ஒரு ஆப்ரேஷன் டிஃபைன் பண்ணுறோம் இதில் டாட்டுங்கிறது வெரி சிம்பிள் ஆப்ரேஷன் இன்டர்செக்ஷன் ப்ளஸ்ஸுங்கிறது என்ன அப்படின்னா சிமெட்ரிக் டிஃபரன்ஸ் சிமெட்ரிக் டிஃபரன்ஸ்னா இதில் இருக்கிற ஒரு எலமெண்ட் ஏ ப்ளஸ் பியில் எப்போ ஒரு எலமெண்ட்டாக இருக்குன்னா ஒன்று ஏல இருக்கணும் அல்லது பியில் இருக்கணும் ரெண்டையும் சேர்ந்த மாதிரி இருக்கிற எலமெண்ட்ஸை நம்ம அங்கே கன்சிடர் பண்ண மாட்டோம் ஸோ இந்த ஆப்ரேஷனில் இது ரிங்குன்னு ப்ரூவ் பண்ணணும் ரிங்குன்னு ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு என்னெல்லாம் ப்ரூவ் பண்ணணும் க்ளோஷர் ப்ளஸில் க்ளோஷர் ப்ளஸில் அசோசேட்டிவ் ப்ளஸில் ஐடென்டிட்டி ப்ளஸில் இன்வர்ஸ் அடுத்து காம ப்ளஸில் காமடேட்டிவ் டாட்டில் க்ளோஷர் டாட்டில் அசோசேட்டிவ் டாட் இஸ் லெஃப்ட் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ஓவர் ப்ளஸ் டாட் இஸ் ரைட் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ஓவர் ப்ளஸ் இவ்வளவும் ப்ரூவ் பண்ணணும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இதுக்கு நாம் காம்போஷன் டேபிள் போடணும் ஏன் அப்படின்னா இது வந்து ஃபைனைட் செட்டு ஃபைனைட் செட்டில் ஜென்ரலாக ப்ரூவ் பண்ணுறது காட்டிலையும் காம்போஷன் டேபிளை வச்சுட்டு அதிலிருந்தே நாம் போட்டுடலாம் ஸோ இந்த ப்ளஸ் ஆப்ரேஷன் போடுறதுக்கு அந்த எல்லா பாசிபிலிட்டியும் போடுறதுக்கு பதில் ஒரு எக்ஸாம்பிள் போட்டு ஒர்க் அவுட் பண்ணி காமிக்கிறேன் இப்போ சிங்கிள் டன் ஒன் ப்ளஸ் சிங்கிள் டன் டூ என்ன அப்படின்னா ரெண்டுலேயும் இருக்கிற எலமெண்ட்ஸ் பட் காமனாக இருக்கிற எலமெண்ட்ஸ் அதில் ப்ளஸில் இருக்கக்கூடாது ரெண்டுலேயும் இருக்கிற எலமெண்ட்ஸ்னால் ஒன்றும் வரும் டூவும் வரும் காமனாக எந்த எலமெண்ட்டும் இல்லை ஸோ நமக்கு காமனாக இருக்கிற எலமெண்ட்டை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு தேவையில்லை அப்போ சிங்கிள் செட் ஒன் கமா டூ தான் இதோட ரிசல்ட்டு இப்போ செட் ஒன் ப்ளஸ் செட் ஒன் கமா டூ அப்படின்னா ரெண்டுலேயும் இருக்கிற எலமெண்ட்டை ரிமூவ் பண்ணிடணும் ஸோ ரெண்டுலேயும் இருக்கிற எலமெண்ட்டை ரிமூவ் பண்ணிட்டோம்னா ஒன்னை ரிமூவ் பண்ணிட்டோம்னா டூ மட்டும் வரும் ஸோ செட் டூ மட்டும் இங்கே வரும் எலமெண்ட் டூ மட்டும் வரும் இப்போ செட்டு டூ ப்ளஸ் செட்டு டூ அப்படின்னா காமனாக இருக்கிற எலமெண்ட்டை ரிமூவ் பண்ணோம் காமனாக இருக்கிற எலமெண்ட்டை ரிமூவ் பண்ணிட்டோம்னா எம்டி செட்டு வரும் ஸோ அதுதான் இங்கே போட்டிருக்கு செட்டு ஒன்றும் செட்டு ஒன் கமா டூவும் போட்டோம்னா இப்போ செட்டு டூ வரும் அதேமாரி செட்டு டூவும் செட்டு டூவும் போட்டோம்னா எம்டி செட்டு வரும் செட்டு ஒன்றும் செட்டு டூவும் போட்டோம்னா செட்டு ஒன் கமா டூ வரும் ஸோ இதே மாதிரி மற்ற எல்லா பேருக்கும் நாம் ஒர்க் அவுட் பண்ணி காமிக்கணும் ஒர்க் அவுட் பண்ணி காமிக்கும்போது இப்போ இதில் இருந்து க்ளோஷர் எப்படி அப்படின்னா இந்த க்ரீன் இருக்கிற எலமெண்ட்ஸை மட்டும் ரிமூவ் பண்ணிடுங்க ப்ளூ இருக்கிற எலமெண்ட்ஸை கன்சிடர் பண்ணுங்க ப்ளூவில் இருக்கிற அதை பாடி ஆஃப் த டேபிள் ப்ளூவில் இருக்கிற எலமெண்ட்ஸ் எல்லாமே என்ன இருக்குது இந்த ஆறில் இருக்கிற எலமெண்ட்ஸாக இருக்குது ஸோ அப்போ எ க்ரீனில் இருக்கிற எந்த ரெண்டு எலமெண்ட்டை ஆப்ரேட் பண்ணாலும் ஆறில் இருக்கிற அந்த ப்ளூ எலமெண்ட்ஸ் வந்துருக்குது ஸோ ப்ளஸ் இஸ் க்ளோசர் இன் ஆர் அப்படிங்கிறத ஸோ ஈஸியாக சொல்லிடலாம் இப்போ அசோசேட்டிவ் சிமெட்ரிக் டிஃபரன்ஸ் எப்போதுமே அசோசேட்டிவ் தான் ஸோ அதை ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை அதனால் என்ன பண்ணுறோம்னா ஒரு எக்ஸாம்பிள் போட்டு ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்க்குறோம் ஏங்கிறது ஒன் பிங்கிறது ஒன் கமா டூ சிங்கிறது டூ ஸோ இப்போ ஏ ப்ளஸ் பி எடுத்தோம்னா காமனாக இருக்கிற எலமெண்ட்டை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ரெண்டு செட்லேயும் இருக்கிற எலமெண்ட்டை எழுதணும் காமனாக இருக்கிற எலமெண்ட்டு ஒன்று அதை ரிமூவ் பண்ணிட்டு ரெண்டு செட்லேயும் இருக்கிற எலமெண்ட்னு பார்த்தா டூ இருக்கும் ப்ளஸ் சி போட்டோம்னா ரெண்டு செட்லேயும் இருக்கிற காமனாக இருக்கிற எலமெண்ட்டை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு மீதி இருக்கிற எலமெண்ட் எழுதணும் ஸோ டூங்கிறது மட்டும்தான் காமனாக இருக்கிற எலமெண்ட் அதை ரிமூவ் பண்ணிட்டோம்னா வேறு எந்த எலமெண்ட் இருக்காது எம்டி செட்டு இதே ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் சின்னு பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு பி ப்ளஸ் சி பி ப்ளஸ் சின்னா இந்த ரெண்டுலேயும் காமனாக இருக்கிற எலமெண்ட்டை ரிமூவ் பண்ணோம்னா ஒன் மட்டும் வரும் இப்போ ஏயும் அந்த ஒன்னையும் ஆட் பண்ணும்போது காமனாக இருக்கிற எலமெண்ட்டை ரிமூவ் பண்ணிட்டோம்னா எந்த எலமெண்ட்டும் இருக்காது எம்டி செட்டு வரும் ஐடென்டிட்டி எப்போதுமே எம்டி செட்டு தான் ஐடென்டிட்டியாக இருக்கும் அதை நம்ம இங்கே ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா காம்போஷன் டேபிள் இருந்து எடுத்து பார்க்கலாம் காம்போஷன் டேபிளில் பார்க்கும்போது இந்த க்ரீனில் இருக்கிற இந்த ரோ அப்படியே எந்த ரோவில் ரிப்ப
எம்டி செட் தான் நமக்கு ஐடென்டிட்டியாக இருக்கும் எம்டி செட்டோட ஆப்ரேட் பண்ணும்போது தான் அது கிடைக்கிது ஸோ எம்டி செட் தான் ஐடென்டிட்டி இன்வர்ஸ்னு பார்க்கும்போது ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டோட இன்வர்ஸும் ஒவ்வொரு ரோலையும் எம்டி செட் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்துட்டு நாம் அதை ரவுண்ட் பண்ணி அதுக்கு கரஸ்பாண்டிங் இருக்கலாம் எம்டி செட்டுக்கு இன்வர்ஸ் எம்டி செட்டு ஒன்னுக்கு இன்வர்ஸ் ஒன் டூக்கு இன்வர்ஸ் டூ ஒன் கமா டூக்கு இன்வர்ஸ் ஒன் கமா டூ அப்படிங்கிறத எடுத்து எழுதிடலாம் அடுத்தது காமுடேட்டிவ் காமுடேட்டிவ் ஆஃப் ப்ளஸ் வந்து நமக்கு இந்த காம்போஷன் டேபிளை வச்சே சொல்லிடலாம் காம்போஷன் டேபிளை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த டயகனில் பொறுத்து சிமெட்ரிக்காக இருக்கும் ஒன் டூ என்ன எலமெண்ட் இருக்கோ அதே தான் டூ ஒன் இருக்கும் ஒன் த்ரீ என்ன எலமெண்ட் இருக்கோ அதுதான் த்ரீ ஒன் இருக்கும் ஒன் ஃபோர் என்ன எலமெண்ட் இருக்கோ அதுதான் ஃபோர் ஒன் இருக்கும் ஸோ டயங்களில் பொறுத்து சிமெட்ரிக்காக இருக்கிறதுனால அது காமுடேட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லிடலாம் இதே மாதிரி க்ளோஷர் க்ளோஷரை பொறுத்த வரைக்கும் இன்டர்செக்ஷனுங்கிறதுனால நமக்கு ஈஸியாக நம்ம ப்ரூவ் பண்ணிடலாம் ஸோ இன்டர்செக்ஷனும் க்ளோஷராக இருக்கும் அசோசேட்டிவ் அப்படிங்கிறதும் நமக்கு ரொம்ப சின்ன கிளாஸ்லேருந்தே படிச்சுட்டு இருந்த விஷயம்தான் ஸோ அதையும் ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை வேணால் எக்ஸாம்பிள் போட்டு ஒர்க் அவுட் பண்ணி காமிக்கலாம் கடைசியாக டாட் இஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ஓவர் ப்ளஸ் ப்ரூவ் பண்ணணும் அதுக்கு என்ன பண்ணலான்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் ஏ டாட் பி ப்ளஸ் சின்னு ஒரு எலமெண்ட் எடுத்தோம்னா இந்த செட்டில் ஒரு எலமெண்ட் எடுத்தோம்னா எக்ஸ் ஏல இருக்கணும் பி ப்ளஸ் சியில் இருக்கணும் பி ப்ளஸ் சியில் இருக்குன்னா அதோட டெஃபினேஷன் என்னென்னா பியில் இருக்கணும் சியில் இருக்கணும் பட் காமனாக இருக்கக்கூடாது காமனில் இருக்க எலமெண்ட்டாக இருக்கக்கூடாது அப்போ இது ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணும்போது ஏல இருக்கணும் பியில் இருக்கணும் ஏல இருக்கணும் சீலையும் இருக்கணும் பட் காமனில் இருக்கக்கூடாது ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி இன்டர்செக்ஷன் சீல இருக்கக்கூடாது ஏல இருக்கணும் பியில் இருக்குன்னா ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி அதைத்தான் நம்ம ஏ டாட் பின்னு சொல்லுவோம் ஏல இருக்கணும் சீல இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஏ இன்டர்செக்ஷன் சி அதைத்தான் ஏ டாட் சின்னு சொல்லுவோம் பட் ரெண்டுலேயும் காமனாக இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கும்போது அது வந்து ப்ளஸில் இருக்கிற எலமெண்ட்டு ஏ இன்டர்செக்ஷன் பிலையும் இருக்கணும் ஏ இன்டர்செக்ஷன் சீலையும் இருக்கணும் பட் காமனாக இருக்கக்கூடாதுன்னா அதுதான் ப்ளஸ்ஸுக்கு உண்டான டெஃபினேஷன் அப்போ ஏ டாட் பி ஏ டாட் சி ரெண்டுலேயும் இருக்கணும் பட் காமனாக இருக்கக்கூடாதுங்க ப்ளஸில் இருக்கணும் ஸோ அப்போ நமக்கு இதில் இருக்கிற எலமெண்ட் எல்லாமே இதில் இருக்குது இஃப் அண்ட் ஒன்லி இஃப் கண்டிஷன் ப்ரூவ் பண்ணுற இருக்கிறதுனால ஏ டாட் பி ப்ளஸ் சி ஈக்குவல் டு ஏ டாட் பி ப்ளஸ் ஏ டாட் சி அப்படிங்க தெரியும் இதே மாதிரி தான் ப்ளஸ் டாட் ரெண்டுமே காமுடேட்டிவ்ங்கிறதுனால நமக்கு இந்த ரைட் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ்லாகவும் நமக்கு ஈஸியாக ஹோல்ட் ஆகும் இல்லை அப்படின்னா இதே மாதிரி நம்ம ஏ ப்ளஸ் பி டாட் சியில் ஒரு எலமெண்ட் எடுத்துகிட்டு ஏ டாட் சி பி டாட் சியில் இருக்குது அப்படிங்கிறத 